എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ വയ്യ പനിയാട് ജലദോഷമാണ് തൊണ്ടയൊന്നും ശരിയല്ല പക്ഷേ ശബ്ദവും മാറി മാറിയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു അർജൻറ്റ് എൻക്വയറി വന്നതിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഏത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിട്ട് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ജോലി നേടാം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചാനലിനെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത പലരും ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈ ചെയ്യും പലർക്കും വിസ അപ്രൂവായി പലരും ഇവിടെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മേ ബി ബി കോം ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബയോടെക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പലരും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന ഒരു എൻക്വയറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ന്യൂസിലൻഡിൽ ഈ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അത് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് നഴ്സിങ്ങിലെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ആ പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബി എസ് സി ഇല്ലാതെ ഒരു എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ നഴ്സായി ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പലരുടെയും സംശയം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അപ്പം ഈ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് പല ഡിഗ്രികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും മാത്രമല്ല യു കെയിലുണ്ട് അയർലൻഡിലുണ്ട് കാനഡയിലുണ്ട് യു എസിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സാധാരണ ഒരു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ത്രീ ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസിൽ ത്രീ ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലും കാനഡയിലൊക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും യു കെ ന്യൂസിലൻഡിലൊക്കെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നഴ്സ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അവർക്കും നഴ്സിംഗ് നഴ്സ് ആവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവൽ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന പേരിയിൽ ഇവിടെ പലയിടത്തും നടത്തുന്ന ഈ എം എസ് സി ടു ഇയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് തമ്മിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗും ഈ എൻട്രി ലെവൽ നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് വെരി സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അതായത് നിങ്ങളെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും എൻട്രി ലെവൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷേ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട ഡിഗ്രി നിങ്ങളിവിടെ ടു ഇയർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു അതായത് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ടു ഇയർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു ത്രീ ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരാളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ എം എസ് സി ടു ഇയർ പഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരാളും സെയിം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ലെവൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഇതിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടാം ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ നമുക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആൾ വിൻടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൽ എം എസ് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അയാളും ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സോ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഔട്ട്കം നിങ്ങളൊരു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ഔട്ട്കം ആണ് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രി ലെവൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് നഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ കാനഡയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സി പി സി അല്ലെങ്കിൽ യു സോറി ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിൽ അപ്ര അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംഭവം എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ബോർഡിലും അവരുടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാകും കോഴ്സ് കാറ്റലോഗ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് ഈ അംഗീകരിച്ച കോഴ്സുകളിൽ സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആവാം സോ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഈ എൻട്രി ലെവൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സാണ് അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ലൈക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ പഠിച്ചാൽ സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും സെയിം കോഴ്സ് കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ആറ്റിക്കുറുക്കി രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും ഔട്ട്കം രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും സംശയം പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സംശയം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പം നഴ്സിംഗിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ റിജക്ഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എസ് ഒ പി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെക്കുക സ്ട്രോങ് എസ് ഒ പി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ മോട്ടിവേഷൻ ടു ആക്ച്വലി പെർസ്യൂ ദാറ്റ് കോഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ബി കോം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ യു ഷുഡ് ഹാവ് സം കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ എസ് ഒ പി എഴുതുമ്പം ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ഒരു ഫ്ലോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ അക്സെപ്റ്റ് ആവും കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ വിസ അക്സെപ്റ്റഡായി ആരുടെയും തന്നെ റിജക്റ്റഡായി നമ്മൾ അറിയുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരെയും എം എസ് സി നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അതായത് വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എടുത്തിട്ട് റിജക്ഷൻ ആയതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു എം എസ് സി നഴ്സിംഗിൻ്റെ കാര്യം വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കും എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇതൊരു ബേസിക് നഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് എം എസ് സി പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു കെ കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയിൽ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി എന്നീ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ബി എസ് സി ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് യു കെയിൽ ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജെക്ട്സിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എസ് നഴ്സിംഗ് യു കെയിലൊക്കെ പഠിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം അനാറ്റമി ഉണ്ടെന്നറിയില്ല ഹോൾ ബോഡി അനാറ്റമി അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ എം എസ് നഴ്സിംഗിന് വേണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ സോ വിസ റിജക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ എസ് ഒ പി ക്ലിയറാക്കി നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ അ